Buenos días, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, hoy os voy a hacer, como os prometí, una, una empanada de hojaldre. ¿Eh? El hojaldre lo he comprado porque si no nos demoramos mucho en el vídeo. Un día os haré el hojaldre porque me sale buenísimo. Bueno, os voy a, os voy a, os voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra, nuestra empanada. De, de hojaldre con bonito, que aquí tenemos eh, bonito, no es atún, es bonito, eh, aceitunas, 25 aceitunas, las he troceado, y aquí tenemos un tomate triturado que lo hemos pochado con pimiento rojo, pimiento verde y dos cebollas, y de tomate hemos echado un kilo, pero merma muchísimo. Bueno, vamos a empezar poniéndonos nuestro mandil, venga. El del andaluco que se dice en mi tierra, aquí en Cantabria. Bueno, tengo una sorpresa para vosotros. Voy a hacer un día de estos, quiero hacer eh, el cocido montañés. Pero os voy a poner de fondo una canción que es, a la gente que no le gusta el rap, le va a gustar. A mí no me gusta el rap, pero es un chico de aquí, de Cantabria, de, de, de la comarca del Besaya, de Torre la Vega que canta canciones y canta muy bien, la verdad. Entonces, el día ese os voy a poner de fondo esa canción. Os va a gustar muchísimo. Habla de todos los pueblos de Cantabria, de Comillas, de San Vicente, de Suances, de, de todo habla, de todo, de todo en general. Y os lo voy a poner para que lo escuchéis al chaval. La verdad que es un chaval como un majo, ¿eh? Javi se llama, y entonces pues me la han pasado, yo no le conozco al personalmente, que sí me gustaría porque es muy majo, y me han hablado muy bien de él, y entonces pues voy a poner eh, esa canción de fondo para que la escuchéis mientras se hace nuestro cocido montañés, que os la los, os le voy a hacer a lo, largo de, a lo largo del mes, no os digo cuándo, pero os voy a hacer un cocido montañés auténtico, auténtico de mi tierra, y más adelante os haré el levaniego, que el levaniego se hace en potes. Esa es el, el levaniego, tengo que preguntarle a mi amigo José, que tengo un amigo de, de, de la juventud, que es de Vega de Liébana, le preguntaré exacto todos los ingredientes, porque yo les sé hacer, pero no quiero que se me pase ningún ingrediente, y también os le haré. Bueno, ahora vamos a la receta que tenemos hoy, que es la empanada de atún con aceitunitas, con el tomate, con el pimiento rojo, con el pimiento verde. Venga, vamos a ello. Vamos a empezar poniendo todo esto aquí. Vamos a ponerlo en la, encima de la cocina, ¿eh? porque voy a sacar del, del horno nuestra placa. ¿eh? Para que veáis, yo lo voy a hacer como si lo estaría haciendo sola. O sea, así. En plan, caserito, caserito. Vamos a poner aquí el papel, la sal que no la necesitamos ahora, que tengo encargado un salero, pero no me, no me acaban de llamar. ¿Eh? ¿Dónde Rufina? No sé. A ver, vamos a sacar nuestra, nuestra fuente del horno. Venga. No sé si me veis bien, porque es que todavía no enfoco muy bien en esta cocina, pero bueno. Eh, yo lo hago con todo mi cariño y ya veréis qué bien nos va a salir esta empanada. Nos ha olvidado poner un huevo, que le tengo que poner aquí para que, para que veáis cómo eh, lo vamos a pintar luego con la yema de huevo. Bueno, vamos a hacer una cosa porque estos traen la, el hojaldre poco estirado y a mí me gusta que quede bien estirado. Vamos a coger nuestro amasador. Bueno, voy a coger el... A ver si encuentro el pequeño. El pequeño me gusta más. Sí. A ver, ¿dónde estás, corazón? Me he olvidado sacarle, pero bueno. Vamos a sacarle que estamos aquí la brochita. Y a ver. Bueno, como no encuentro el pequeño, que todavía estoy ahí con, con los rollos, vamos a coger el grande. Es que tengo varios tamaños de... De, de rodillos vamos a coger este lo vamos a estirar un poquito ¿eh? estirar un poquito porque así es mejor a la hora de rellenarlo venga ya nada, tampoco es necesario que, que lo estiréis mucho pero un poquito porque a la hora de rellenar pues es mejor 
es mucho mejor. Venga, tiramos. Tiramos ahí bien. Bueno, yo, la verdad que el tema de la masa y todo eso me ha gustado siempre mucho. Dado que soy la pequeña de cinco hermanos. Y tengo un hermano panadero. Y siempre me ha gustado verle cómo hacía las cosas. Y, y yo creo que también de ahí me sale un poco que me guste hacer cosas con la masa. Bueno, vamos a estirar un poquitín más por aquí. Que tampoco quede muy fino para que luego no se nos rompa. Venga. Traemos otra vez la fuente. Y lo ponemos. Ya veréis que bien nos va a salir. Nos va a quedar, vamos, de categoría, ¿eh? Venga, vamos a coger eh, un tenedor. Porque este tenedor nos va a servir para mucho, ¿eh? Y aquí, en este, en este bonito, vamos a mezclar... Tomate, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Os diré que cebolla se echa dos, ¿eh? Y pimiento rojo y pimiento verde, medio y medio. Venga, vamos a mezclarlo todo bien. Todito. Y lo mezclamos para hacer una buena empanada, ¿eh? Hoy domingo, empanada. Venga. Bueno, os quedé que grababa ayer, pero se me complicó la cosa y digo, pero no puedo dejar de grabarlos. Son mis seguidores, son mi gente. Y tengo que tenerlos atendidos. ¿Eh? No os puedo olvidar. No puedo. Estaba ayer en la cama por la noche y yo decía, qué pesares tengo de no haberles grabado esta, esta empanada que hago yo tan buena de hace tanto tiempo. ¿eh? Mirad. Ahora le vamos a agregar a esta mezcla las 25 aceitunas. Ya veréis qué rica. Estaba mirando porque ha pasado alguien y ahora ya veo bien la calle. Y, y ha pasado por enfrente de, de mi porche. Bueno. Estoy encantadísima en esta casa. Qué lástima de no haberme ido antes. Porque estoy encantada. No me importa no estar en la capital. Porque en los pueblos se vive muy bien. ¿eh? Os aconsejo... Que si algún día tenéis oportunidad, que os vayáis a los pueblos a vivir. Se vive muy bien, muy tranquilo, muy tranquilo. Venga, mirad qué mezcla hemos hecho, ¿eh? Todo bien mezcladito, que no se nos caiga nada, que ya se me ha caído algo, pero bueno. Voy a coger una cucharita pequeña porque quiero que no quede nada, ¿eh? Venga, yo soy de las que aprovecha todo mucho, mucho, mucho. Y de una cosa, pues hago dos. Como por ejemplo, cuando hago un, cuando hago un cocido de, de garbanzos, pues hago hasta tres platos. Tres platos, os preguntaréis qué tres platos. Pues, ¿Me sobran garbanzos? Pues, pues unas verduritas. Esto lo echamos a lavar. Pues unas verduritas y se lo agrego a los garbanzos una patatita y tal, y lo trituro y hago un puré. Hago la sopa, hago los garbanzos normales con la carne y todo eso, hago garbanzos con callos, y es que se puede hacer un montón de cosas, y ricas, ¿eh? Y ricas, ricas, que os iré haciendo yo, ahora que ya estoy bien ubicada, os los iré haciendo yo tranquilamente. Venga, vamos a ir echándolo aquí, y además me gusta que tenga bastante, bastante capa, ¿eh? Bastante chichi. Porque las que compras por ahí, madre mía, dices, pero si no trae nada. Claro que no trae nada. Que, nos, que no nos alcanza, que es poco, echamos más. Pero que no quede, que no quede pobre, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que echar más, porque a mí me gusta que tenga bastante. Pero bueno, vamos a esparcerlo bien. Bueno, aunque tampoco queda poco llena. Venga, vamos a esparcerlo bien. Así. Que no llegue, os voy a aconsejar que no llegue al, al borde para que no se salga, ¿eh? Mirad. Así. Luego ya lo que vamos a hacer es con los recortes, pues la decoración. Mirad. Ah, yo creo que queda bien de bonito. De bonito he echado 400 gramos. Yo creo que está... 
con todas las verduritas que hemos hecho hoy todo bastante bien. Bueno, esto lo vamos a poner para acá y vamos a coger, a ver, que no se manche nada, esto lo vamos a poner ahí para tirarlo. Vamos a coger y vamos a echarle la otra capa del hojaldre. ¿Eh? Ponemos esto aquí y vamos a hacer el mismo proceso de, de estirarla, ¿Eh? porque queda muy bien. Depende de dónde la compréis, varía el precio, ¿eh? también os lo digo. También os lo digo. Yo he estado mirando porque ahora miro mucho, claro. Está la, está la vida tan cara que tienes que mirar. Venga, vamos a estirar esta también. Igual que la otra, bien estirada. Miramos bien, bien, bien. Pues nada, quiero que pedir disculpas por todo el tiempo que he estado sin grabar. Que me perdonéis porque es que no estaba ausente, estaba ausente, estaba, estaba mal pensando en, en, en todo lo que yo tenía encima. Entonces os pido disculpas a todos mis seguidores y que si no os habéis suscrito algunos a mi canal, que lo hagáis, que compartáis con los amigos, que, veráis, que, ve, que veréis qué cosas más buenas hago, ¿eh? que os va a gustar muchísimo, muchísimo. Y tengo varias cosas para haceros que seguro que nunca las habéis comido. Pero os las voy a hacer. Os las voy a hacer, sobre todo si tenéis niños. Los que tengan niños, bueno, bueno. Venga, le damos aquí así, un poquitín más. Solo eh, en las bases estas de, del, del hojaldre, solo a lo largo, no a lo ancho. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a lo ancho, ya cambia la forma. Venga, a lo largo, así. Así. Ya veréis qué bueno... Nos va a quedar esta empanada. Venga. Ah, eso sí. La empanada, luego hay que pincharla con un tenedor o con lo que queráis. Venga. Vamos allá. Vamos a dar un poquitín más aquí. Un poquitín más. Nah, enseguida la tenemos, ¿eh? Bueno, voy a poner para que veáis que... Para adelantar el vídeo, voy a poner que se vaya... Eh, calentando el horno. Lo voy a poner, me gusta ponerlo en, eh, en horno de en horno de, de aire, ¿eh? Ya veréis. Ahora le vamos a poner tiempo. A ver, espera, le damos aquí a horno. Y le vamos a poner a 220 grados, arriba y abajo, en horno de aire. Venga, el tiempo. Pues en un principio... Como lo vamos a controlar, os diré el tiempo exacto. Vamos a ponerle media hora. Un poco pasada, 35 minutos, venga. Ahí. Venga, le damos aquí. Y, y va cogiendo ya. Que vaya cogiendo ya la... A ver, pulse. Vale, venga. Ahora va precalentando. Es que todavía le tengo poco cogido el, el truquillo. Pero bueno... Quiero que veáis lo bueno que es este horno, ¿eh? Bueno, este horno me descongela y todo. Es una maravilla. Una maravilla, una maravilla. Vamos a estirar un poquitín más aquí. Así. Venga. Un poquitín ahí y ya está. Bueno, ahora cogemos con mucho cuidado y la ponemos aquí, así. Así. Venga. Y quitamos... El plastiquillo que trae. Hay que hacerlo con cuidado esto, ¿eh? Venga. Así. Hay que intentar centrarlo y acondicionarlo bien, ¿eh? Venga. ¿Veis que por los bordes va a sobrar, eh? Ya veréis que bien nos va a salir esta empanada. Primero la presionamos así un poco. Vamos a retirar todo esto para acá. Luego ya se recoge todo en un boleo y ya estaría, ¿eh? Venga, ahora sí. Vamos a hacerle así con la mano. La forma. Vais a ver qué buena nos va a salir esta empanada, ¿eh? Procurad, también os digo, que procuréis el, el hojadre. Eh, tocarlo lo menos posible. Cogemos un cuchillo. A ver. Este mismo. Y vamos a retirarle de este lado un trocito. 
un trocito, porque ese trocito va a ser para la decoración que le vamos a hacer a esta empanada. Ya veréis qué bien nos va a salir la empanada esta, ¿eh? Yo hago unas decoraciones muy, muy sencillitas, pero que queda muy bonito, ¿eh? Venga, así quitamos ese cacho por ahí. Esto poquitín. No, nos va a salir una empanada, pero vamos, de, de las buenas, buenas, ¿eh? Venga, aquí quitamos poco ya porque si no, se nos sale luego la, el relleno. Venga. Y nada, he prometido a Guillermo, eh, Guillermo, gracias por estar ahí, ¿eh? De verdad. Y porque sé que de una manera u otra estáis compartiendo mis vídeos, que os lo agradezco a todos los que lo hagáis. Cuando tenga toda la cocina terminada, voy a hacer un ris de toda la cocina para que veáis qué cocina tengo. Es pequeñita, pero muy acogedora. La otra era más grande, lógicamente, pero me gusta más esta, aunque no me guste el color amarillo. Venga, vamos a ir a ello. Vamos a coger con, el tenedor, con un tenedor, con un tenedor, y vamos a pinchar la base del hojaldre entera. Mira cómo lo estoy haciendo, así pinchadita, 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 con el tenedor. No sé si lo veis bien o, o me acerco, que no me cuesta nada acercarme. Mirad, ¿eh? Mirad, toda pinchadita, la estoy pinchando. ¿eh? Vamos a acercar la cámara si queréis, porque quiero que lo veáis bien. Mirad qué buena pinta. A ver, ahí y ahí. Mirad, ahí, ahí lo tenemos. Ahí, ahí, ahí. Es ¿Eh? bien pinchadito. Mirad qué bien nos va a salir. Esta empanada que la podéis hacer un sábado, un domingo, con los niños. ¿eh? Los niños pueden hacer la decoración con esa, con esa masuca que ha quedado. ¿eh? Mirad qué bien. La pinchamos así, bien pinchadita. ¿eh? Y ahora os explico para qué. Para que no se infle. Ya veréis qué buena nos va a salir nuestra empanada. Y el toque de las aceitunas le da un toque. A que no le gusten las aceitunas. Las quita, no las pone. Que también se puede hacer sin aceitunas, ¿eh? Mirad. Bueno, pues yo creo que así. Ahora vamos a hacer el doblez. El doblez para que no se nos escape absolutamente nada, ¿eh? Venga. Mirad, está entera pinchaduca. Y ahora vamos a coger y vamos a hacer un doblez. Cogemos y vamos haciendo así, para arriba, todo para arriba. Por eso os digo que para que no se salga, podéis hacerlo también si queréis con la mano mojada. ¿eh? Podéis ir haciéndolo con la mano mojada el doblez. Yo voy a mojarme un poco las manos y, y me quedará mejor. Venga. Por cierto, las manos bien lavaditas, ¿eh? Yo me las había lavado antes de empezar. Porque yo quiero que sepáis que hay que lavarse las manos bien. ¿eh? Bueno, ya lo sabéis todos, que hay que lavarse las manos. Venga, no os importe. Lo, que, lo importante es que quede selladuco, que no se nos escape nada. ¿eh? Bueno, mi amiga la gallega dirá que vaya empanada. Pues es una empanada que no sirve a la gallega pero que está muy rica, muy rica, muy rica, mira, es una empanada muy buena, eh, venga, muy buena, muy buena, y se agradecen estas empanadas los domingos, venga, y dices, bueno, ¿qué hago, qué no hago?, a ver, ¿qué le pasa aquí a, ah, me avisa que ya está caliente, mirad qué rapidez, eh, me avisa que ya está caliente, pues sigue calentando un poco más, porque no hemos terminado con el doble de nuestra empanada, ¿eh? Venga. Vamos allá. Ahí. A mí me encanta la empanada. Pero sin embargo, si la compro ya no me gusta. Venga. Así. Así. 
¿Sí? Vamos, rápida a mirar. Y la vamos a untar con, con yema de huevo. Con yema de huevo la vamos a untar. Venga. Vais a ver qué bien. Una vez que la tengamos bien untadita con la yema de huevo, va a ir al horno. Va a ir al horno. Venga, así. Ya veréis qué bien. Ahí, así. Me gusta hacer la, los piquitos estos. Me encanta. Bueno, mirad. Vamos a apretarlo así. Para que no se nos escape. Intentar que no se escape nada. Bueno, ahora le vamos a hacer la decoración. A mí me gusta hacer las bolitas. ¿eh? Una bolita a cada lado. A ver. Vamos a hacerle la bolita. Una ahí. Os lo voy a enseñar cómo las hago, ¿eh? La decoración mía es muy sencilla, pero muy bonita. Voy a tener una invitada a una familia un día de estos. Y les voy a hacer... Voy a hacer unas empanadas. Venga. Y aquí. Así las bolitas. Y ahora... Con esto voy a hacer así, cogéis, hacéis así, así, mira qué sencillo, ¿eh? Este va a ir aquí así, ahí, mira qué bien, es en el medio, y luego ponemos... A ver, que no se parta porque se parte. Pero bueno, no pasa nada. El hojaldre dicen que no es bueno tocarle mucho porque se parte. Y es verdad. Pero bueno, es para la decoración. Vamos a hacerlo bien estiradito. Bueno, como no nos va a llegar el... Como no nos va a llegar para hacer lo que quería, cambiamos la decoración, como veáis, como queráis. ¿Eh? Mirad. Así. Y ahora uno ahí y otro ahí. Venga. Hacéis como churulitos. Así. ¿Eh? Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Y ahora tenemos que coger el huevo y untarle. A mí me gusta echarle la llena y la clara, las dos cosas. A mí, ¿eh? Podéis luego echarle lo que queráis. Vamos a coger un platito. Este mismo. O, o mirad, en este... Le limpiamos y nos vale. Vais a ver. Ahora. Hay que... Y os voy a enseñar con qué huevo lo voy a hacer. Con los huevos de las... Uy, que se me cae. Con los huevos de las gallinas de mi amiga. Casi ni le echamos, ¿eh? Porque se me cae. Venga. Cascamos y vamos a echarle. Lo voy a hacer separado hoy. Echamos aquí toda la clara y lo voy a hacer solo con la yema se puede hacer con las dos si queréis ¿eh? pero bueno lo voy a hacer solo con la con la yemita mirad qué huevos más buenos ¿eh? vais a ver que además he cogido este huevo y os voy a explicar por qué porque queda más doradito porque claro son son gallinas de casa uy que se nos cae que no se caiga nada venga y untamos mirad qué amarillo ¿eh? estáis viendo qué amarillo es un, ama un amarillo amarillísimo, ¿eh? Estos huevos. Venga. Va por ella, ¿eh? Va por ella echar este huevo. Ya veréis qué buena nos va a salir esta... Esta empanada. Lo esparcemos bien. Bien esparcido. Desde aquí tengo que dar un beso muy fuerte a dos personas que quiero mucho. 
que es a Gerardo y a Loli, que no están en un buen momento y que les quiero mucho. Gerardo, te quiero, vamos, eres para mí un hermano más y que sepas que aquí nos tenéis para lo que, para lo que queráis, ¿eh? que a ver si venís por casa a conocer esto ¿eh? y que os quiero muchísimo a los dos. Venga, y ánimo, ¿eh? Y para arriba, para arriba. Gerardo, para arriba, ¿eh? No hay que achicarse. Para arriba. Y a todos los que estén mal, para arriba. No hay que achicarse. Hay que ser valientes. ¿Eh? Y tirar para arriba. Que si no lo he estado pasando yo mal. Y por eso no grababa. Los que me conocen lo sabían, ¿eh? Esta la pasa algo porque no graba. Pues sí. Pues sí, alguien me ha hecho mucho daño, la verdad. Pero bueno. El que crea en el karma... Sabrá que... A ver, que me veáis bien. El que, el que crea en el karma sabe que esto se paga en la vida cuando haces daño, ¿eh? La verdad. La verdad que sí, pero bueno. Ya me voy a olvidar de ello porque ya estoy en otro sitio bien. Y ahora, a ver, esta bolita, ahí. Ahí, ahí. Venga. Va, qué bien queda con este huevo. Qué amarillito que todo... Bueno, gracias a mi amiga por los huevos que me ha dado, ¿eh? No puedo dar el nombre porque se enfada. Pero bueno, Charo, para que no te enfades, le digo. Para que te enfades, lo digo. Charo se llama. Sé que se enfada, que no le gusta que dé el nombre, pero le voy a dar. Porque es muy buena amiga mía. Y si te enfadas, lo siento. Te lo digo de corazón, que te quiero mucho, que eres muy buena. Venga. A ver, a la familia de ella la quiero mucho también, son muy buenos. Mirad, 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 ¿eh? Va, va. Bueno, el nombre lo he dicho porque se me ha escapado. Que no quería decirle, pero lo he dicho. Bueno, mirad. Ay, que lo meto ahí en el huevo, qué tonta estoy. Bueno, total, vamos a retirarlo todo que ya... A ver, mirad a quitar esto del medio, os lo voy a enseñar todo, ¿eh? Mirad qué empanada. ¿La veis? Pues vamos a llevarla al horno. ¿Qué os parece? Venga, vamos a quitar. Más de uno le daba yo con esto. Porque vamos. Vamos. Ay, Dios mío. Venga, uy, qué calentuco, qué bueno. Vamos a coger. Tengo que comprar unas manoplas nuevas. O sea que esta la tengo cariño porque fue un regalo que me hicieron. Vamos a sacar los hierros y vamos a poner la... Uy, que se me cae. Vamos a poner la empanada al horno. Venga, con cuidado de no quemarnos. A ver, este horno no lo tengo yo todavía cogido el, el, el truquillo. Ahí. Venga, y ahora vamos a esperar a que se nos haga, venga, en cuanto le tengamos hecho, en cuanto le tengamos hecho, os la voy a enseñar, venga, vamos a esperar, bueno, vamos a ver qué tal va el, en el horno la empanada, ¿Eh? vamos a ver, venga, a ver, a ver, vamos a poner esto aquí, venga, uy, qué buena pinta, está cogiendo ya su colorcito como me gusta a mí, doradita, Doradita, pero no quemada, ¿eh? Mirad, doradita. Mirad qué pintaca está cogiendo esto, ¿eh? Uf, esto está, vamos. Yo creo que ya la tenemos, pero bueno, vamos a dejar un poquitín más, ¿eh? Y serían 40 minutos lo que la he tenido. ¿eh? A fuego la he bajado el, la potencia y la he tenido a baja potencia, ¿eh? Para que no para que no se me queme y se haría el hojaldre bien por dentro. Lo he puesto así a poquito y os aconsejaría que lo hagáis, porque es riquísima. A mí este tipo de, de comidas me gustan mucho, así estoy yo, pero bueno, eh, que lo hagáis. Eh, lo que no tenga, ya lo digo siempre, el que no tenga uno de aire, esperad que doy la luz, que si no, no me vais a ver bien, que me la han apagado, porque aquí parece que... Bueno, eh, si no tenéis el horno de aire, lo podéis hacer con un horno normal, que no pasa nada, ni, ni nada, ¿eh? La verdad. 
Pues a ver, a ver cómo vaya. Bueno, yo creo que la vamos a apagar porque ya estaría hecha. ¿eh? El colorcito a mí me gusta así, ya no la quiero más doradita. Y la vamos a apagar. Venga, vamos a quitar. Me ha costado aprender un poco ¿eh? el horno este, pero bueno, ya está. Apagado. Sí, apagado. Eh, esto también le vamos a quitar a cero la potencia. Y ya tendríamos nuestra empanada hecha. La voy a sacar porque a mí me gusta que lo veáis bien, que veáis las cosas bien, bien, bien. Bueno, voy a ver si me compro una manopla porque con esta manopla sola no puedo hacer nada. Venga, a ver. Y encima es que se me está rompiendo la manopla. Pero la tengo cariño porque fue un regalo que me trajeron de Tenerife. Un saludo a toda la gente de Tenerife y de todos esos sitios. Venga, mirad. A ver, que no me quiero quemar, que es que yo soy del Cantábrico, pero no me quiero quemar. Vamos allá. Vamos a ponerlo para que la veáis. Pongo esta tablita para no fastidiar la encimera. Mirad. Mirad qué empanada nos ha salido. Vamos a acercar un poco la cámara para que lo veáis bien, 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 ¿eh? Mirad. Mira, ahí veis la empanada, ¿eh? Mira, no sé si lo oís, como cruje, casi me quemo, pero bueno. Pues aquí tendréis vuestra empanada. Venga, pues con esta empanada y con todo mi cariño para todos mis seguidores, para la gente que se acaba de suscribir, que he visto que gente que se ha suscrito, gente nueva, muchísimas gracias de corazón. Os agradezco muchísimo eso y bueno... Os haré un postre, porque aquí no había sobrado estas navidades una tableta de turrón, de sed del blando, pues os haré un postre también. Así que no os perdáis el postre que voy a hacer con esa tableta de turrón para el próximo vídeo. Pues nada, con este vídeo me despido y hasta la próxima. Chao.